那咱们国家这个好像还比较少，非常少，而且即便有的呢，似乎也不是很专业。您为什么没想？您肯定是想过。开始我是想把他送到养老院的，但是被老太太给否决掉了嘛。所以那个时候他是轻度的，轻度的就意味着他有意志呢，他知道你要干什么。也包括我带他去养老院，整个这过程他是很清楚的，在那里头跟院长聊天跟那里的主治医生聊天跟护理人员聊天甚至在那个地方吃了他们的饭。感受一下他们的伙食，然后呢，就是经过这一切以后呢，他说我不去养老院，啊，然后那我当然就，其实你也没有什么别的办法，你你也不能不可能拖着他去养老院嘛，所以呢，就是呃那个时候可以说是他主宰了不去养老院的这样的一个决定。就那您是尊重他意愿？但是后来对前面我是就等于是尊重他的意见。其实他现在发展到。这种地步的话，我是可以把他送去的。对啊，他没有他没有能力了,意志了啊。这个时候是我自己不想把他送去，为什么呢？呃，因为就是最后，其实就像刚才你举那个例子啊，就是说，呃，那个那个专家建议你，就是如果他完全不认识家里的任何人了，就把他送去，对不对？然后我现在就觉得说，我妈现在还知道，就是她跟我还是有一种很亲密的这种。呃，其实很多时候是你知道这种感觉是在的，啊、呃，是在的。就是举个很简单的例子，我们我因为我有一个二十四小时的一个保姆，这个保姆喊很多事情喊她做，我妈根本根本连理都不理，嗯，甚至她会有一些暴力行为，比如说她会抓着她的手不放，嗯，但是我去了以后，我说老妈，你现在该吃饭了，你现在需要就是比如说睡觉了，我一说她马上就停，她会马上就。就是点头会笑会答应，其实他就知道我是他的一个很独特的一种，对一种存在，所以这个时候呢，我就不舍得了，对不舍得，我就我就比较难以想象说把他放在一个陌生的床上，周围全是陌生的人，好像提前把他送进了另外一个阶段，是的。那我可可能这个问题就更残忍，那么再严重一些呢，连这个也感知不到了。其实呢，就是。刚才这个徐老师说我那个可能也有一些就是就是要表达一些感谢嘛。其实我真的觉得就是凡是能在家里替你照顾的那种保姆是真的是太难找。我们我们说的我们说的很直接一点，你比如说我们这些人，如果完全没有就是这个这些人的帮助，你所有的事情全是玩不转的，真玩不转，就是你会马上就崩溃了。嗯，所以严格的来讲呢，就是第一呢，如果我还能找到比较尽心尽力的，就是照顾我妈的这种护工，因为我们都有很多经历的，因为经常要换人啊，然后他不乐意干了，或者我们觉得他干的不好，对呀、啊啊。但是只要是你还能够找到，并且你对这个人在一定程度上还能维持，就是这种局面，我就大概不会做这个决定，因为严格的来说，其实就基本上相当于。我和这个保姆，我们两个人一起对付我妈一个人，因为我哥我姐还是会来，但是呢，主要的照顾者是我吧，所以我们俩一起对付这个，就是我妈这一个人。那么就是，但是呢，这是一个极其脆弱的平衡。啊，就是我我经常讲，就是说今天它还运转着，明天可能它就不运转了。那个最近刚刚上映的那个电影，就是宫崎骏的那个。就是你想活出怎样的人生？那里头有一个桥段嘛，就是那个、那个、那个、那个老人在那地方不停的搭一个积木塔，那个积木塔是摇摇欲坠的。我看那个东西，我就觉得我的生活整个是摇摇欲坠的，因为我今天能维持，只是今天能维持。明天你比如说，我妈现在是脑子不好，但她呢还没有查出，比如说癌症啊，因为癌症就完全是另一个路径了。她可能既是阿尔兹海默，又是癌症。或者是呢，他现在在家里呢，他是以这种一寸一寸的方式推着个小车在家里，还能走，他还能起床，但某一天呢，他可能就起不了床了。对，完全卧床，完全卧床不仅是照顾负担多，就是他会造成那个肺的。对。然后很多人是死于这个东西的。对。那其实呢，就是如果他出现了这些情况，或者我一时没看好他们，他摔一跤，直接把自己摔到床上去了，因为他这个年龄已经不能动任何手术了。然后我我现在目前看上去能维持的生活，马上就倾覆。所以你问的我我我的问题的确是很残酷的。老是说，我我我讲的我讲是说，关于这个问题永远准备不了，也永远准备不好。
也永远准备不足够，只能说倾覆了以后，你再想倾覆的办法呗，那还能怎么办？嗯、就说这个车到山前必有路啊，但是我觉得这个人生有的时候是真能到了山穷水尽处，就是你，你像你说这保姆太伟大了，太重要了，找着合适的太难了。而且甚至于有些情况，老人，尤其或者是他这个阿尔兹海默，他主要是精神上还会引起一些问题。他还有一些老人是不能接受的，还有暴力倾向。对他不能接受护工的，对，打走七八个，你不对对对对对就不最后就不就是有的老人最后就是你非就是儿子女儿，对，就我就得只能接受家人跟我在一起，外人他不接不接受，那你你说。还有绑在床上的也很多，因为他他起来以后，他他真的有很大的暴力，他可能抓一个东西，真的把另外一个人打成严重的重伤都是可能的。嗯，对。所以还还有您说宫崎骏，还有一个电影，我发现咱们俩也有同感，就是说，困在时间里的父亲。是。我我总是说，我说我说我说，你们要想知道这个情况，你们看看那个电影，那个就是你能想象一下他的内心世界，其实就是咱们说的真换不分。真实和和虚假的这个分不清楚，或者梦境跟现实是梦境现实分不清楚了。他经常呃呃说的话，可能是他把一个已经死去的人当成眼前的人，就是你根本他生活在一个，所以我有时候也觉得很奇怪，就是他是妄想，还是眼前真的看见了不存在的人？嗯。呃，如果是困在时间里的父亲这个电影呢，其实是，呃，就是他的生活像一个噩梦嘛。对，他其实既有那个现实的，比如说他那里头闪回说，他在养老院里受到了虐待，因为那个男护士打了他。对，对吧？这个是现实的。但是其他的东西，就是就是那个电影拍的，整个我觉得有一种幻梦，就是有一种噩梦般的感觉，就是然后那个走一走那个柜子那个地方，就是有的时候能走通，有时候又走不通了。然后来的这个人，就是一会儿是他觉得是他的女儿，另一会儿又变成不是他女儿，就是所以我觉得可能两种东西都有，一种是，呃，他看见了看不见的东西，还有一种就是其实还是现实现实当中的一种折射，在他那里头有一个残留。嗯、这个你看，我老是想这种问题啊，因因为我得想以后啊，我就总觉得有时候会对社会产生一种美好的幻想。因为我已经看到，像是尤其是未来的这个独生子女这一代，那你承载几个老人？如果有一两个老人是这个，那孩子们的人生要不要了？但是呢，你总是会幻想，假如存在这么一种养老院，这里面的每一个护工，他们都是尽尽心尽力的，把老人每天这个这个洗澡洗得干干净净的，哎，这是哎，可以给很，我觉得可以给很高很高的工资。但是，假如有这么一种东西，就孩子们，你们把老人放在这里，你就完全放心了，比你照顾的还好，一天洗洗三次澡，行吧？这个是，然后呢，有人陪他玩游戏，对吧？然后呢，儿子，你只要周末的时候来看看他，跟他玩一会儿，走，随时想来看看他。平常他这个医疗，哎，我假，我总在幻想。这个曾经有人跟我说，当年咱们那个这个没出国开眼界，曾经有人跟我描述，也有人崇洋媚外嘛，说比如加拿大或者哪儿，就是那。后来咱们真的了解了，发现那那儿有那儿的问题，都没有那么美好的。但是有没有可能有这么一种美好的？就将来社会这个问题靠社会化，就是说真有这么一种养老院，那您愿意送去吗？嗯，其实刚才徐老师提了一个很有意思的问题，他说，他说那个我们要考虑一下，我们将来就是变成被照护者嘛？<笑>对，我们现在<笑>、哎、我们现在讲的是照护的难题，但是将来你一定会有这个有这样一个问题。然后那个，我觉得就是某一种东西，可能类似于你说的那种社会乌托邦，比如甚至不是真人啊，就可能是就是机器人来干这个事情 ，AI 对吧 ？AI 来干这个事情，但是呢，归根结底就是。它还是个失败的结局，我觉得失败是一个难以避免的，就是终极命运就是个失败，肯定是失败，不管在任何意义上都是失败。因此呢，我说如果我将来要是沦为被照顾的人，我自己的一个很大的体会是，你就要让自己心甘情愿的被照顾。
不要啰里啰嗦的说，你还可以啊，你还可以干这个干那个，我不愿意麻烦你啊。这个事情给照护者会增加更多的负担。你就老是承认说，人生到了这个阶段，我呢就是肉体也不行了，精神也不行了，我也没有能力独自生活了，那我就老老实实的，要么我就到养老院里接受专业护工的照顾，要么我孩子有能力照顾我，那我就接受。我孩子的照顾，但你把所有的东西都想好，比如说，你该留的遗嘱都要留，就是该分配的，那个就是如果你还仅有还世界上你还有些东西你需要跟他交代的，你都提早交代，把他交代完，然后你就等着被照顾。嗯，但但是你忍心拖垮孩子的生活吗？每一个家庭的照护的方案，都是这个家庭最好的方案。对，就你不需要操心，对，谁也甭替人不需要操心。比如说，我说了这个东西，一一大堆人就说说你不去，你你为什么不送养老院？你送你你不送养老院，你就是愚昧，对不对？你是叫叫愚孝。其实他就忘了一个事情，就是实际上每个人最后他做了一个决定，他一定是这个呢是符合我当下的，比如说我的经济能力，我是不是多子女，然后这个孩子的身体状况。他能够找到护工的这种情况，他负担得起养老院的情况，他一定是个综合的考量说。说这家采取的这个方案，一定就是这家最好的方案，外人是说不上来的。就是所以养老是是一个完全多样化的一个一个东西，就是大家都会去寻找这个平衡啊。然后他能找到的平衡，就是他最好的平衡。嗯，还有这个病呢，其实它也不单单是一个养老的问题。它主要还是一个病。我眼前就有个真实的例子，我的朋友比我小，现在就出现这样的情况。过年的时候很不容易，就是朋友聚会，把他请来。我有朋友说：“你不要动他脑筋，他根本出不来。”但结果他还是来了，叫一个朋友陪他过来。你们讲的都他都清楚，但他说不清楚。马上这个四月二十七号到五月二十七号，他们为他办一个展览，参与者就是包括当代文坛的所大部分的名家，因为他本人是八十年代最出名的评论家。他不是一个养老的问题，他就是一个疾病的问题。他年轻啊。可是他也得这样的病，对阿尔兹海默哈，对，对，年轻人也也有机会。他不是这上帝掷骰子嘛，就是掷掷到了就是谁就是谁。他每天还发微博，还有朋友帮他弄啊或者怎么样。他是一个大天才，特别聪明的一个人。可是这个老天怎么会就是对选中了？哎，就是，所以，所以我我跟他一起吃饭，我也谈不上同情，我就觉得。这我也没什么好怨，我这活着都已经很不错的，就像癌症现在也是，对不对？有很多中年的人很快也是因为癌症去世。对，你也是个母亲是吗？哎，我有时候就会觉得，就是个理儿。你看哈，这个父母亲小时候对孩子，那那孩子可能比阿尔兹海默还糟糕，对吧？哑巴哭哭闹闹，要吃要喝，拉屎拉尿，怎么怎么着？但是父母亲，你看，嗯，永远可以因为因为他会越来越减少，但是一个是会在增加，对，但是孩子是就这么做，是因为义务、责任，对吧？他甚至就说久病床前无孝子，都难免有崩溃的时候。这个东西真是想起来，好像永远对不起父母似的。不过，你要从人生的或者从人类的大循环上来讲，它就是这样。人类要繁衍呢、啊，繁衍你要就对下一代，你这样人才能不断的繁衍下去。所以呢，我经常现在也是要打预防针，跟我儿子我说，我要到了认不出你那天来，你就给我扔到哪儿去，让我自生自灭吧。我当然也是半开玩笑，我这么一说的话呢，他就很紧张，他就说，今天晚上你跟我去锻炼。你不能再懒了，你要锻炼，他就生怕。没到这个地步，对，还没到这个地步。<笑>但是呢，我那天也是看了一个数字，也是吓了一跳。他说，从不能自理到
，到你最终那个生命的终点，一般还要平均寿，平均还要八年啊。你就不光是阿尔兹海默症，你就是说，你你中风了，你你心脏怎么样，你你出现这种生活不能自理，对,对，就这也是一个大的一个比例啊，也是。你想这八年对周围的人，传统文化有好多办法来克服这些困局。有一个我体会到，就是他们，你碰到这个困难了，他帮你先想到下一步的困难。比方说生老病死，我以前搞不明白这句话，我心想这里边怎么大部分都是负面的嘛？三个啊，生老病死，你看这搞什么概括一个人生？生老病死有依靠还说对吧？但实际上是什么呢？实际上是你生了以后，他马上就会面面临一个老的问题。对，但是老可怕。这个说实在话，现在人美容啊、健身啊，这一大堆啊，像我们美女、<笑>美女记者，怕老，对不对？可是他说，实际上是不用怕。为什么？你老的时候，你脑子在想你有什么病吗？你没什么重病的话，你根本不用担心老。对。对不对？你呃，看，所以到老这个阶段想的是病的问题，病也一样，得了病了，会死吗？<笑>有没有生命危险？对不对？你你这个病很严重，但这病也不会好了，但是暂时没生命危险，哦，放下心了。所以到了病以后就在想会不会死，整的灯面对死了怎么办呢？<笑>人怎么把它想通呢？<笑>鲁迅有篇散文叫《死》，鲁迅那篇散文是写在他去世前几个月，在几个月前，鲁迅得过一次大病，就差点他以为要死掉了。就在这个中间，他写了一篇散文，叫《死》。那鲁迅写什么呢？这个时候，就是死对他来说是一个当前的问题，怎么来解释这个死的话？他就说。<笑>他就是说，死了以后呢，穷人呢就想投胎，嗯，因为想重新获得机会。对，因为原来过得太惨了。哎，而且呢，穷人觉得这辈子也没做什么坏事，嗯、对，所以不会落到畜生道里。对对对,对,对。富人呢，他也不担心，因为他烧了很多枪，捐捐了很多钱，对不对啊？他这个什么庙都是他修的。到那边有钱花。哎，到了那边他觉得他有钱他积了功德了啊。对。他说：“最后高是中间的阶级，还是中餐？看见夹在中间里最难受。<笑>中间的阶级，他说中间的阶级做什么呢？他就设想鬼的生活。<笑>鲁迅打一括弧，这个词不太通，姑且用之。啊、鬼的生活，对、呃，鬼怎么有生活呢？对不对、啊？鬼的生活不是不太通吗？对不对？对,对,对。但鲁迅打一括弧，我看到这里就想流眼泪啊，因为这是一个。”马上几个月就要死的人呢、啊，从死魂里出来，他写文章还在给我们开玩笑啊！对，你看看他这个是一种什么？对他来说死那是像你下一档节目一样的这样的事情，他开这么一个玩笑，说鬼的生活此句不通，我暂时没有想到合适的啊。他说那鬼的生活怎么样呢？找一个好一点的木头，做个棺木。对吧？然后呢，把账啊什么搞搞清楚，将来呢，小孩呢就隔隔几个月啊，什么时候都有好的饭菜送过来。他说我睡得也挺舒服。我要是这样的，我也不去北京书局炒稿费了，啊，我就也过得也不错了，叫鬼的生活。我看了就很感动，就是说他真的是死，这我们讲死到临头。嗯，他有一段话，他说他这个病，他老找一个日本医生看，最后是被耽误掉的。他说后来就是宋庆龄啊，他们一些人，这个呃呃沈彦斌，还有什么那还有一个外国人那个记者什么，就找了一个美国医生来帮他看。美国医生说，他说说我这个病呢，要是在欧洲呢，五年前就去世了，啊，他五年，然后拿出一个片子照了以后呢。说的跟他是一样的道理，所以呢，我也不求这个医生了。哪一个医生能救一个死了五年的人呢？接下去就是我们很熟悉的一段了
，什么我死了匆匆埋掉，不要纪念啊。对对对对对。我这个小孩如果没有才能，就不要做空头文学家啊。这个谁呃呃呃害了你，又要教你不必报复的人，千万不要理睬、啊。是不是一个也不饶恕也是？对，一个也不原谅。就是西方的说法，就是你到最后啊，这个宽恕别人吧。对对对,对,对,对。我想了一下。一我由他们去怨恨吧，我一个也不饶恕。是，就这篇文章，这写的真是好啊！你你想想看，你看，这是一个人通透，就是自己的死。但所以你病啊这些东西，对他来说，这个阶段你们讲了半天，这个他一下子想到你最坏怎么样的，最坏就是这样。呃，他还积极分析，他还把他三十年代的马克思主义的知识放出来，可见他说。这个穷人不怕死，要轮回；富人不怕死，捐了庙；中产阶级安安心心的做鬼，啊，送很多东西。就我去看我父母的坟地的时候，门口放着很多美金啊、港币啊、奔驰、宝马啊，搞了很多。中国人，我我突然有个有一个非常奇怪的想法，我就很少人讨论，就中国人的想象里面没有天堂。嗯，就是说他自己和旁边的人，我们不想象去了天堂。天堂我们知道有有有玉皇大帝，啊，有太上老君。那好像不是咱们去的地方。好，好像没有一个人，哪怕是你的地位很高，哪怕是什么呃我们崇拜的人物，也没说他现在去了玉皇大帝那里了，或者只有孙悟空。但是<笑>但是这个道教的人还是想成仙的，成仙。仙是不死，仙是。先也不在天堂里，现在现在这个，所以我突然又呃，鲁迅把你们的去路都划了，就是没有天堂这条路，所以最好的那那他他把各种路都划了，但是没有天堂，哎，就死了以后到底人，当然最后鲁迅说了，我是不相信这些的，啊，我他他的意思是我是无神论的，我是不相信这些的，哎呀，我看了这篇文章，好治愈啊。对，是我对我的病也不大害怕了，是吗？他看得这么通透，对，也可能走得早啊，就是呃，不是被那个日本医生害的。其实现在很多人死并没有什么看不透的，嗯，怕的是病，这这个怕的是病重不死，对吧？就是<笑>不是说老而不死是为贼，就病而不死啊，这个太折磨，而且折磨的不光是。自己，他折磨的还是就是爱他的人的是承受能力，对他最重要的亲人。所以我说你，你有没有你？你看他现在说的表表达上云云淡风轻，<笑>你没有情绪崩溃的临界点吗？就是，就太多了嘛，太多了。就是就是换言之，这个就是所谓的照护吧。你你如果想表达他，你大概能表达百分之一，我觉得就不错了。只有照顾过的人，才知道，就是他说的这些东西是怎么一回事儿。然后没有的人呢，没有照顾过的人呢，可能就是他就会说一些，呃，在你看来其实跟负面话，呃，有负面话，也有完全不相干的话。就是他说的东西跟你说的完全不是一回事儿，就是无法对话的<笑>。但是呢，就是我看这个，就是呃，这个史铁生啊，因为史铁生。那个徐老师研究文学的啊，史铁生那个当然他命运很惨，对吧？也是上帝掷骰子掷到他身上了，不管他多有才华，他那个在那个病系病系那个碎笔里头，他就讲到说，他说你最重要的问题是什么呢？你你不能你不能这个自怜，你不能自怜，因为那个他的那个自怜就是有有残疾嘛，就是残疾就容易产生自怜。那这个自怜的过程当中呢，其实就是你就老觉得别人不能够理解你。但是我个人觉得，在一定程度的理解，是永远能做到的。我觉得，一旦你开始，呃，因为如果你生活在光明的这一面呃，然后你的生活呢，一切都是有序的，是是，就是不叫无常，叫有常。但你一旦开始接触到黑暗的那一面呃呃，某种意义上来说呢，就是你的呃人生的那种观感，会整个发生变化。而这个变化，我觉得是不可逆的。是一旦进入这个以后呢，就是进入这个以后，进入这个以后呢，就只能想，就是我说呢，就是它是它一定是它是一个注定失败的东西，也是一个注定无序的东西，或者用这个
呃比较时髦的话来讲，它它一定是一个增熟、上增的过程、嗯，它一定是个上增过程。而这个过程其实就是徐老师说，我们作为一个肉体，我们有生老病死，我们我们是碳基吗？碳基就一定会那个遇到这种问题。呃呃，其实就是就是相相当于就是呃就是在在一个。失败的啊情绪之下，还怎么能够保证，就是，就是自己还能够在这个世界上啊坚持？所以我自己的那个，那个我微信上有个签名，呃，那个签名就是，呃，就是实际上就就是就哪有胜利可言，就就挺住就是一切嘛，嗯。